se no veramente non deve significare. Quindi fatta questa premessa e penso che su questo siamo tutti d'accordo, eh, che penso che noi non dobbiamo assolutamente dire che vogliamo una questione preferenziale composta. Non, noi non vogliamo nessuna questione preferenziale. Noi vogliamo quello che la legge prevede, la legge prevede questo e vogliamo che venga istituzionalizzato questo percorso. Punto, questo è. Premesso questo, e penso che su questo non ci siano problemi, allora io vi dico diciamo, i cinque tavoli che ovviamente noi, in base a quello che era ovviamente la piattaforma, i lavori li abbiamo tenuti fuori da quello che è uscito fuori dalla piattaforma. Quindi, il primo tavolo, prevenzione e contrasto a roghi tossici. Secondo tavolo, bonifiche, eh, quindi bonifiche messe in sicurezza. Eh, terzo tavolo, ciclo dei rifiuti e impiantistica. Eh, ovviamente quando qua parliamo di politiche e parliamo ovviamente di messi in sicurezza, noi qua facciamo anche un riferimento quando si parla di ciclo di rifiuti, anche un riferimento alle acque, a quelle che sono ovviamente, insomma, perché qua abbiamo delle criticità anche dovute a quelle che sono eh, diciamo, le condizioni delle, delle, del, non solo dei nostri fiumi, ma delle nostre acque di falda, di una falda, quindi anche questo, anche, anche se praticamente ci hanno detto che avevano fatto delle indagini, ma noi di queste indagini non abbiamo mai visto niente pubblicato sul sito della regione e non sappiamo, sappiamo che sono delle cose a macchia d'olio, ma voglio dire alla fine. C'è qualcosa quando riguarda i sindaci. Sì. Sì. Ma per il resto una situazione generale è, 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 è 15, esatto, ma, ma una situazione generale voglio dire noi almeno non l'abbiamo riscontrata, quindi non c'è. E poi l'altro tavolo democrazia e trasparenza, dire, quindi questo è il quarto tavolo, poi il quinto tavolo. Democrazia, trasparenza, educazione. Esatto, cioè, esatto. Io adesso le sto sintetizzando, però ovviamente voglio dire, quindi tutto quello che riguarda, voglio dire, ecco quello che dicevo Raffaele e incluso in questo tavolo democrazia e trasparenza. Poi c'è il quinto tavolo. Allora, il quinto tavolo noi non potevamo non chiederlo, anche se questo tavolo qui, voglio dire, non è un tavolo di pertinenza del Ministero dell'Ambiente, ma è di competenza, scusate, è di competenza del Ministero della Salute. Infatti il quinto tavolo è sulla salute. Però abbiamo chiesto e loro hanno detto, guardate, se noi aspettiamo che il Ministero della Salute, il Ministro della Salute, il Ministero della Salute inizi questo percorso, arriviamo praticamente alle calende di tempo. Adesso noi interrompiamo noi, ci facciamo andare dei tecnici dire, del Ministero e cerchiamo di mettere giù, insieme a questo percorso, anche il tavolo della salute. Perché noi ovviamente se parliamo di tutto questo, non mettere giù poi il tavolo della salute, come stanno combinando, secondo me è una grande responsabilità. Ah, cioè, anche se eh, non è di competenza del Ministero dell'Ambiente. Anche loro ci hanno garantito che in qualche modo questo percorso si farà, hanno chiesto già, sempre, sì, hanno chiesto già diciamo, al, al Ministro della Salute e della Sanità, hanno chiesto già praticamente eh, di eh, nominare qualche esperto che possa partecipare a questi tavoli, saremo a vedere cosa succede. Noi nel frattempo in qualche modo eh, cercheremo di eh, mettere giù una proposta anche per quanto riguarda questo tavolo. Adesso il problema qual è? Il problema è che praticamente noi dobbiamo in qualche modo il 16 marzo mettere, dato che saranno convocati, in prima convocazione, quindi saranno convocati tutti i cinque tavoli di HDD. Però ogni tavolo io credo, almeno siamo convinti, che almeno alla, nella, nel primo incontro eh, qualcosa bisogna dirla, qualcosa bisogna metterla sul tavolo, dato che noi abbiamo già delle competenze, abbiamo già delle idee su alcune cose, io, noi pensiamo che su quel tavolo bisogna in qualche modo iniziare a mettere giù qualche proposta concreta, anche perché qua c'è una misura che va preesistita. Cioè, se noi andiamo subito al punto, se noi già al primo incontro dei tavoli andiamo già sull'operatività, andiamo subito diciamo, in qualche modo a capire se c'è la volontà di andare avanti o meno o c'è la volontà di fare solo viaggi che ci vuole dire. Se c'è questa volontà, voglio dire alla fine, lo ribadiamo, diciamo che noi non siamo interessati a questi tipi di percorso e eh, quindi si riprenderà la responsabilità, però noi dobbiamo arrivare là, credo, preparati, nel senso che non dobbiamo dare l'assist a loro e poi loro diranno sì, ma mi stiamo aspettando che magari voi ci direte qualcosa, mi pare ci dite qualcosa, mi ci dite completare. Noi sappiamo che il 28 febbraio, praticamente, per quanto riguarda il primo tavolo, prevenzione e contrasto roghi tossici, 
dove qua noi possiamo avanzare delle proposte, ma sicuramente loro ci hanno anticipato che il 28 febbraio loro faranno un incontro in prefettura con tutte le forze diciamo, dell'ordine e mi, ci sembra di aver capito... Con i pompieri. Eh? Con i pompieri. Come? I pompieri. Sì, sì. Cioè, guardi i finanzi, c'è il fuoco, carabiniere, tutti quei dati che facevano questa task force, anche i militari praticamente, eh, e, e il prefetto Iorio, il prefetto Gerardo Iorio, quelli di me, eh, dove in qualche modo eh, sembra, questa è una voce così che mi hanno detto, che i carabinieri hanno messo giù un nuovo piano, praticamente, un nuovo piano di prevenzione adeguata e quindi passeranno questo passaggio che di prefettura pensiamo che loro ovviamente il 16 marzo porteranno questa cosa al tavolo noi ovviamente ascolteremo ma dobbiamo avere ovviamente anche noi la possibilità di farci un'idea di che cosa vogliamo mettere sul tavolo anche per quanto riguarda perché prevenzione e contrasto con i tossici sembra che in effetti noi non abbiamo tante cose da dire prendo poi parecchi cosa dice e abbiamo anche parecchi riferimenti di legge, vero Raffaele? Abbiamo anche parecchi riferimenti di legge, quindi indipendentemente da questo diciamo, eh, piano che presenteranno, noi dobbiamo avere un piano in qualche modo di confronto, alternativo, noi dobbiamo dire sì, che sarà sicuramente un piano eh, che non so fino a che punto parlerà di prevenzione, forse parlerà più di repressione, vabbè, non ho capito bene, poi vedremo. Ma noi dovremmo avere, secondo me, invece, la possibilità anche a questo tavolo di mettere in giù, facendo riferimento alle leggi che esistono, praticamente insomma, un, un piano nostro, quindi, che è possibile farlo, quindi non è possibile. Anzi, noi voglio ricordare che a riguardo eh, già abbiamo fatto qualche azione, parlo delle diffide, parlo ovviamente di quello che abbiamo fatto, qualche denuncia che abbiamo fatto alla procura di Napoli Nord, delle cose ci sono, e noi riferimento a questo possiamo anche mettere giù qualcosa, facendo sempre riferimento a delle leggi, che le delle diffide e anche le denunce le abbiamo fatto sempre, certo, parlando di leggi esistenti, non è che ce ne siamo inventate le cose. Quindi questo è un po' il punto, dovremmo mettere giù politiche, quindi, e quindi messi in sicurezza, tutta questa roba qua. Allora la proposta è, io non la dico, poi ovviamente vediamo se siamo d'accordo, per essere operativi di, innanzitutto, pensiamo che ogni tavolo debba avere, avere la possibilità dire, di avere anche sotto eh, l'aspetto politico un controllo da parte di tutta la rete eh, nostra dei comitati di stop più civile. Significa che sicuramente noi a questo tavolo lo rimetteremo i nostri tecnici che però voglio dire non saranno a pianta fissa, nel senso che noi abbiamo spiegato a loro, guardate, noi non abbiamo la necessità di darvi nomi perché i nostri tecnici possono essere Pasquale, Gennaro e Andorra, che saranno tecnici, saranno competenti, ma condivideranno, condividono la nostra stessa visione. Quindi chiunque tecnico nostro, ingegnere, eh, chimico, non, non, medico, non ne enuncio in altra volta i dati, che si siederà a questo tavolo eh, avrà la stessa visione diciamo, di tutti quanti gli altri. Quindi in quel momento, questo perché l'abbiamo detto, perché vogliamo in una Esatto, no, vogliamo avere la possibilità che quando questi qua ecco, convocano il tavolo non dobbiamo dire è la tua villa ci sta, è la tua villa così, non ci stanno problemi, noi veniamo che la facciamo. Tanto se non ci sta Gennaro ci sta Pascal, non ci sta Pascal ci sta eh, Armato, voglio dire, che al tavolo porteranno sempre, cioè ci, noi dobbiamo fare una pianificazione di questi tavoli, cioè nel senso che le proposte le dobbiamo pianificare e le dobbiamo condividere. Quindi io proporrei se siete d'accordo poi vediamo un po' che ogni tavolo deve avere magari un riferimento questo riferimento si deve eh, magari non lo so io no, non voglio fare una cosa centralizzata nel senso che questa eh, cosa poi la faremo una verifica prima del 16 però voglio dire almeno voglio andare ogni tavolo c'è sta magari un referente no? un responsabile che in tutto questo periodo magari contatta diciamo, eh, il tecnico, comunica il tecnico praticamente a, a, diciamo, alla rete, a stop più uscite di un numero tecnico e magari il 16 parteciperà, condividiamo, condividiamo una, un, un programma, condividiamo
condividiamo qualcosa perché poi il minimo che praticamente ci si esiede a questi tavoli e poi alla fine ti dice una cosa in più originale ragazzi questa è la cosa peggiore che possa esistere voglio dire quindi deve essere un percorso partecipato ma attenzione facciamolo con condizioni di causa cioè voglio dire quindi eh, dobbiamo, avere, dobbiamo mettere giù eh, una pianificazione seria una visione seria praticamente della, eh, del lavoro da fare e le diciamo, proposte operative devono essere condivise quindi faremo la verifica prima del 16 marzo ovviamente perché poi chi si siederà a questi tavoli dovrà in qualche modo portare diciamo, la nostra pianificazione non che le paternità c'è da lì perché eh, in passato eh, qualche, qualche piccola esperienza è stata fatta e sinceramente non ha prodotto risultati questo voglio dire questi non sono percorsi personali, questi sono percorsi di comunità, sono percorsi dove praticamente in qualche modo ecco, la, la comunità si mette non solo in discussione ma propone, ma deve essere comunque proposte pianificate e concordate con tutti. Cioè, alla porto praticamente in maniera molto banale, eh, si parla di ciclo di rifiuto, no che dire, eh, non ci potremmo trovare un tecnico nominato da noi che parla di sì, però tutto sul lato dei genitori non c'è male. Cioè, dire, eh, ho detto una cosa, un'assurdità, voglio dire, ma per far capire come non ci possiamo trovare al tavolo chi magari dice l'impianto sì, l'impianto no. Cioè, noi qua sappiamo bene che in questa regione abbiamo bisogno di impianti, abbiamo bisogno di impiantistica, però attenzione, cioè, abbiamo bisogno di una tipologia specifica di impianti, voglio dire, non è che abbiamo bisogno di impianti tipo come va a presenzare, voglio dire, non abbiamo bisogno di. di impianti turbo gas, non abbiamo bisogno di questa roba qui, vogliamo parlare di che cosa abbiamo bisogno, ci sta di non parlando, vediamo che cosa produce come rifiuti questa regione, vediamo che tipologia di impiantistica abbiamo bisogno, sicuramente dovremmo pianificare, sicuramente dovremmo pianificare ovviamente diciamo, quello che è l'economia circolare, l'economia circolare comunque si pianifica con una serie di impianti a partire dal compostaggio. Eh, quindi dobbiamo avere la chiarezza su queste cose e dobbiamo capire che in effetti dobbiamo essere tutti quanti d'accordo quando parliamo di questi argomenti molto delicati, voglio dire, non semplici, ma dire, alla fine parliamo di politica, dobbiamo essere tutti quanti d'accordo su quello che è stato fatto Napoli Est, cioè voglio dire, eh, eh, già, non è che lui ordina va uno là e dice una cosa, lui uno va là e dice un'altra cosa, cioè, tutta questa roba va pianificata e va concordata insieme all'assemblea. Così abbiamo costruito questo percorso, così abbiamo costruito questa piattaforma e così deve continuare, cioè dire, che non sia mai un ragionamento, un percorso personale di nessuno, perché sennò qua finiamo a nessuna parte. Io per adesso ho dato degli input, poi dire, ci saranno altre proposte sicuramente, cerchiamo in qualche modo insomma, stasera di essere abbastanza operativi perché non è una, questo io credo che sia un'assemblea, un una riunione ecco, che va in questa direzione dobbiamo essere per cooperativi pragmatici un po' come si sta parlando un po' più affascina però così interessa io prima di parli Lucio ma giusto non voglio entrare nel merito di questo momento quindi vi lascio tutto lo spazio perché siccome noi avete visto probabilmente dal, uh, dai post su Facebook e dalle convocazioni che abbiamo mandato siccome abbiamo sempre pensato a questo percorso di tipo istituzionale non in maniera centrale cioè le funzioni di sto biociclo comunque dei comitati che aderiscono in maniera molto libera questa rete, non si esauriscono intorno ovviamente a questa interlocuzione. Abbiamo anche altri percorsi da proporre e altri piccolissimi punti del giorno che magari eh, di cui parleremo a fine discussione che però vale la pena, insomma, sì, sì, sì. Su, sui quali vale la pena far convergere l'attenzione di tutti. Sì. Io l'ultima cosa perché voi giustamente eh, ottima e eh, precisa l'appunto la, eh, di Miriam teniamo conto di una cosa allora che noi questo percorso l'abbiamo iniziato già tempo fa e dove dobbiamo pensare che non è un percorso finalizzato cioè, a, a, questi, a tutto il lavoro tecnico il conto ministero questa cosa che è il governo questo diciamo è una eh, siamo in questa fase adesso noi stiamo costruendo un percorso unitario cioè noi stiamo cercando di creare una rete regionale che ci metta tutti quanti insieme, questo è l'intento di questo lavoro e l'abbiamo già iniziato nelle assemblee precedenti prima ancora di avere la richiesta di Costa di incontrarci e di incontrarci. Quindi che sia chiaro, cioè domani mattina se per esempio salta il tavolo praticamente, saltano i tavoli, c'è cioè questo percorso continua e in virtù di questa cosa noi dobbiamo avere in qualche modo sempre, e 
questo deve essere chiaro, cioè, eh, noi non andiamo a trattare. Allora, eh, noi, eh, la nostra forza è la piazza, infatti dovremmo iniziare a parlare anche di programmare una manifestazione in primavera, voglio dire, che deve essere una manifestazione regionale, la dobbiamo costruire, indipendentemente da da questo percorso che noi stiamo facendo, perché questo è uno, è, 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 cioè è una, sono delle tappe, ma il nostro percorso è tutt'altro, quindi voglio dire, dobbiamo iniziare a pensare ad una, un momento di mobilitazione regionale in, diciamo, in primavera, lo dobbiamo costruire perché questa roba qui, questa roba qui in effetti cioè pone l'attenzione su di noi si costa, c'è cioè un capo a queste cose di convocarci non è che c'è un capo perché magari è così perché sa bene che noi siamo quelli della protesta siamo quelli che sappiamo organizzare le piazze cioè in pratica il nostro punto forza deve essere sempre questo cioè attenzione, non sviliamo mai voglio dire questo piano d'azione questo piano d'azione è quello che ovviamente in qualche modo ci tiene non solo i ma in qualche modo dall'altra parte fa capire che in effetti siamo sempre e comunque una comunità che lotta e che comunque ci in piazza a prescindere, voglio dire. Quindi ragioniamo anche eventualmente sulla costruzione di questo percorso, di questa mobilitazione ovviamente che dovremo costruire nel periodo di primavera, voglio dire, decidiamo in che periodo, se farlo non lo so, credo che marzo no, ma se farlo aprile, maggio vediamo un poco, però ovviamente su dei contenuti specifici, voglio dire, questo è importante. Poi giusto. Allora io voglio integrare quello che ha detto Enzo per dirvi anche che venerdì 7 siamo stati un po' obbligati ad anticipare una riunione provinciale ad Avellino, parlo di questo, perché Enzo poi tutto sommato è riuscito ad essere puntuale alla riunione. La riunione di Avellino praticamente un po' ci è obbligata eh, a chiarire alcune cose. Nell'incontro di Carriere, nell'incontro, il ministro dice io che ho seguito Isochimica che è Avellino, io che sono stato incaricato da parte del Ministero del Centro Italia questa roba qui, io questa cosa qui la voglio fare. Lui fa questo messaggio a Carriere e noi abbiamo l'obbligo di stare su quel punto e dire noi a Avellino che cosa diciamo sulla proposta che il ministro fa e speriamo che sia il ministero responsabilizzato come diceva prima Enzo e non il ministro perché si costa se ne va questa cosa qua eh, cade oppure si costa bene o vuole venire a Avellino perché si chiama Costa ma a noi non interessa il ministro a noi interessa il ministero perché l'interlocuzione deve essere istituzionale poi se il comune di Avellino su questa questione o i sindaci che ne sono responsabili Nicchiano, ma è il problema di peso chimica, è il problema. Allora, io dico, questo mi fa piacere e deve essere un coordinamento regionale, all'interno del quale io prendo la bisaccia, pongo dei problemi specifici, perché io siccome non sono di Napoli e solo devo rappresentare la mia problematica. Nella vicenda che abbiamo praticamente seguito da Carpitello, siamo stati obbligati a fare un premio. C'erano degli assenti, poi magari Enzo giudicare dall'esterno la nostra riunione, si è precipitato un deputato e questo per certi versi ci ha fatto piacere anche se già un po' scombinato la situazione, perché questo deputato è venuto là dicendo io ci sono, io ci sono utilizzate. E questo è un fatto politico anche che pone bene, poi che cosa ci mette nel, nel suo impegno, non so, lui, o risponde eventualmente alla sua parte. Siccome noi abbiamo preso un ragionamento che è dei comitati, abbiamo l'obbligo come comitati, siccome il comitato per quello che fa si configura come una istituzione in grado di portare a partire da un interesse la proposta. Beh, allora, la proposta regionale deve essere in grado di comprendere tutte le tematiche provinciali e regionali. Dopodiché io dico il contenuto che mi riguarda e che rappresento qui è specifico sull'energia ed è specifico anche su una parte dell'economia eh, circolare. Però io ho scritto sul documento che ho reso pubblico, sia sul comitato che in questo momento l'ho dato a lui, abbiamo inteso intervenire un ragionamento di specia, 
di specializzazione, di interesse nel mercato. Questa cosa qui a noi è servita tre anni fa per investire tramite un'associazione che si chiama Sud alcuni ricercatori. E entro giugno sarà pubblicato da parte di una università inglese il lavoro fatto sull'accaparamento di sotto quanto riguarda l'eolico. Per noi selvaggio, ma l'eolico è un tema che interessa l'Italia meridionale. Sicuramente non interessa la città di Napoli, sicuramente non interessa la città di Avellino o la città di Salerno, però è un problema che riguarda un, impero, un territorio vasto, che è Campania, che è Pugliese, che è Basilicata, che è Sicilia, che è Sardino. Questa cosa qua è in termini istituzionali ai piani territoriali regionali. Come il piano delle teorie regionali, così il piano energetico nazionale, hanno degli ambiaggi, sì con la relazione istituzionale, sì sulla questione della democrazia di governance del territorio, e quindi non è che mi sento fuori dalle tematiche proposte al ministro, però siccome abbiamo delle specificità le dobbiamo far valere. Qual è l'emergenza oggi? Oggi ci sono delle emergenze, una è quella elettorale, fine marzo si deve votare per un referente, poi si farà un regionale, ci sono un po' delle fibrillazioni di tipo di ordine pubblico, per cui anche la stampa sarà sicuramente impegnata a farci parlare di quella roba lì, se non del coronavirus perché è esploso ieri, eccetera, eccetera. Noi abbiamo bisogno non solo, non è che mi preoccupa la visibilità sui giornali, perché questa cosa qua è relativa, so, chi ci crede al centro centro giornalistico può anche essere protagonista o vittima, noi siamo fuori da questa roba, per cui ci giochiamo un cuore totalmente diverso. Che cosa voglio dire allora? Enzo forse dovrà giudicare meglio la riunione di Avellino, però quella roba lì, quel contenuto lì, ci è stato imposto dal Ministro e non dal Ministero, perché il Ministero dell'Ambiente ha degli obblighi relativi ai cari territoriali. Allora, secondo me, lo abbiamo scritto nella proposta, il Ministero dell'Ambiente deve essere coinvolto, eh, investito da una grossa responsabilità, perché la ha, perché il Ministero è un esecutivo del... Parlamento, se il Parlamento non ha legiferato relativamente ai piani energetici, ai piani territoriali, bene, nei piani territoriali sta esattamente quello che dicevamo prima, c'è una catena di controllo sulla governance che è proposta, condivisione, esecuzione. La condivisione prevede la presenza dei comitati, non so, prevede la presenza dei sindaci e il ministro su questo a casetta è stato molto preciso, ha detto che i sindaci, che non sono dei legislatori, hanno una grandissima responsabilità. Cioè il sindaco di Napoli o di Bisaccia ha una responsabilità nel procedimento, nelle conferenze di servizio, perché è nelle conferenze lì che fa valere il titolo di consenso o di dissenso ad un'opera che è di interesse pubblico, indifferibile e urgente. Questa è la Costituzione. Se tu su un comune fai una discarica, bene, allora in una crisi del 96 tutti i comuni della regione campagna fondo investiti da dell'ordine prefettizio salvo poi a modificare la legge perché poi con il governo Renzi eh, no, no, ci obbliga a discutere di rifiuti dal centro non dalla periferia le conferenze lì ci riguardano il mio paese ha un problema di discarica da modificare come ce l'hanno tutti i paesi di regione campagna quindi questi contenuti ci vedono in condivisione che cosa dobbiamo fare noi facendo attenzione al referendum e alle elezioni Sapendo che questa è una fase che per certi versi ci potrebbe vedere anche la, il liberir meno del ministro. Questa cosa qua ci preoccupa, per cui dobbiamo essere fermi a interagire e introdurre con il ministro. Prima. La relazione con l'università che noi abbiamo intrapreso è un patrimonio da condividere in questo comitato del giorno. Cioè io ho l'obbligo, noi abbiamo questo in, 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 in programma, in piano. Questo piano riguarda noi sì, ma riguarda anche voi. Quindi la collaborazione con l'Unità su questo tema specifico dell'energia, ma anche altre questioni, il governo del territorio, sono cose che ci riguardano, che ci dà presente. Come le vogliamo inserire anche nel percorso? Secondo me prima lo facciamo meglio. Secondo me la collaborazione con l'Università è una cosa importantissima. Perché? Perché se su un tema interviene non solo il progettista ingegnere, ma interviene le cose, interviene il sociologo, interviene il, il, che ne so, il, il, la cultura politica, ci dà la, il senso di una proposta che diventa completa a giro largo, molto probabilmente questa cosa qua riguarda tutti noi, indipendentemente dall'appartenenza politica, riguarda tutti i bambini. Poi ci fosse una politica più attenta a queste questioni, molto probabilmente il nostro non potrebbe essere aggiornato. Oggi sappiamo che molta politica su questo non c'è, 
molta politica quella rappresentata non c'è e questo per noi è un obbligo in più questo è un impegno in più perché è più difficile è più difficile non tanto dire al ministro tu quando convochi in audizione i comitati non hai fatto una concessione ma hai fatto il tuo dovere, dovere nella procedura quando il sindaco non si presenta alla conferenza di servizio perché nel suo territorio fanno la discarica o fanno un una grande opera bene, quello è un suo obbligo e se non lo fa è in ovistio ah, questa cosa penso che le abbiamo sono di tutti ribadire non è il nostro grazie grazie Michele eh, Raffaele, chi, chi vuole parlare da voi? Rita, che non scrive a parlare Raffaele. volevo dare un contributo diciamo, di carattere generale perché Abbiamo parlato di eh, obblighi, eh, diritti, doveri eh, previsti dalle normative che possono essere utili a tutti da un euro, perché probabilmente adesso andiamo un po' nel vivo delle, delle questioni. È utile che ognuno di noi che parteciperà a quei tavoli o eh, contribuirà alla scrittura eh, dei documenti o delle proposte, delle indicazioni, tenga presente qual è la gerarchia eh, della fosse giuridica perché diciamo queste cose? Eh, C'è qualche lavoratore di legge qua? Io ci ho provato <ride> <ride> <ride>
Non ti voglio dire come, mi dite tu a me come hai pensato di creare in questa partecipazione, in che modo ho voluto risolvere questo problema che c'è una partecipazione che va a vita, in che modo tu pensi di garantire il mio dovere di collaborare, si chiama sussidiarietà, si chiama partecipazione, si chiama condivisione, si chiama diritto e dovere. Quando non ci si trova d'accordo, e per così in meglio noi non siamo d'accordo quasi su niente, su una cosa c'è comune, il motivo che stiamo qua, è M1, ma basta e ma avanza. Magari a lui piace una mano, a piace un cibo, è una squadra, a me non piace nato, a te non piace nato, eccetera, eccetera. Ok? Ci ho detto, quando siamo in difficoltà saliamo ad un livello e vediamo che non sbagliamo mai. Questo potrebbe essere il cosa. E adesso mi fermo. No, volevo dire solo una cosa sul gruppo di lavoro partecipazione, perché io di altri gruppi eh, non ho diciamo, interesse. Su quello della partecipazione, democrazia, eh, credo che debba essere inteso come educazione ambientale, informazione e garanzia di accesso agli atti, alla trasparenza, cioè è molto ampio. Cioè quegli strumenti che debbano servire a noi per poter dire che il Ministero sta facendo questo, ci troviamo in questo momento e quegli strumenti che ci servono anche per poter dire il Ministero non sta facendo questo, non sta mettendo in atto. Anche perché la prima cosa sui numeri, le date e le carte, se no di che cosa parliamo? I dati sull'inquinamento, tutti i dati su ognuno di quei settori, sono la base di discussione, se no qualunque risultato tra il tavolo tecnico è falsato da una carenza di analisi. Tenete conto che ne abbiamo messo giù 10 anni, che sto per uscire, due per quanto riguarda le manature e un altro per quanto riguarda le combinazioni, che sono veramente delle cose uscite fuori, eh, diciamo, nelle passate assemblee. Cioè, quindi voglio dire pure, ecco che ho, eh, diciamo, lui, eh, Raffaele l'ha accennato, la faccenda del, del, dello stato dell'arte attuale, che ovviamente noi effettivamente non conosciamo ancora, ne parlavamo prima, cioè, non sappiamo realmente lo stato di salute della nostra terra, perché ovviamente insomma, non c'è una mappatura seria, eh, dire, questo tipo di lavoro eh, voglio che continua, cioè nel senso che anche questo io perciò faccio l'invito a non focalizzare tutto su questo tipo di lavoro, cioè è importante sicuramente, ma non focalizziamo tutto su questi incontri perché sennò a finire che alla fine succede qualcosa, si sfilisce in luogo tutto quello che è il nostro percorso, perché noi ci siamo detti subito per altra cosa. Chi vuole parlare? Prima di tutto devi dare un Hai detto che volevi costruire un percorso sotto il non siamo costruiti. No, 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 aspetta, no, 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 non è città, 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 città. Vogliamo costruire una rete regionale che di fatto non esiste. No, diciamo non esiste ancora nella concretezza, voglio dire. No. Esi no, non esiste ancora, la stiamo costruendo. No. La stiamo costruendo. No. La stiamo costruendo. No. Eh, sarebbe sbagliato di rinunciare a costruire non vuole essere interrotto però eh. Eh. la stiamo, la stiamo eh. non vuole essere interrotto no no, vuole essere interrotto e tacci di la stiamo costruendo noi siamo insieme da molti anni no, alle volte capita che qualcuno arriva qualcuno se ne va ma l'intento che abbiamo è quello chiaramente di essere insieme ai temi no, le persone ci possono essere possono andare via possono ritornare, possono entrare cioè non è quello la rete Stop Biocidio, che è un nome, ma è una garanzia di qualità, di effettività e operatività sul territorio, indipendentemente dal giorno, gli attori che la compongono. Perché tutti quanti noi abbiamo una storia, ma anche quelli che non ci sono adesso, che ci stanno vedendo gli streaming, che partecipano alle manifestazioni, cioè è, è un mondo, una volta scritto una nota, che cos'è essere una rete dove andava Fiorentina. No? Questa è la verità, cioè sono persone che si allontanano, si avvicinano, ma nell'anima sono tutti coinvolti nell'amore per la nostra terra. Detto questo non poteva essere una polemica, assolutamente era uno scherzo, per drammatizzare un po'. Dobbiamo, secondo me, riflettere su alcune cose importanti. Prima di tutto, eh, quello che diceva Michele a proposito del coinvolgimento delle vertenze territoriali, fa parte dell'operazione legalizzazione e istituzione del TAP. Cioè è automatico che subentrino le vertenze territoriali, perché le vertenze territoriali non sono altro che l'errata interpretazione delle normative nazionali e di quelli che sono gli interessi 
del pubblico e del popolo nel eh, stabilizzare, nel fare, nel, nel costruire quelle che sono le strumentazioni che servono al, allo Stato al popolo. Cioè nel momento in cui noi riusciamo a riportare alla legalità quelle che sono le, le, le operazioni di gestione del ciclo dei cibi, di gestione del ciclo delle acque, dell'energia, secondo me abbiamo fatto scopa. Cioè nel momento in cui noi diciamo esiste una legge, esistono degli interessi pubblici che sono preminenti rispetto a quelli privati, non ci sarà nemmeno bisogno di dire non si fa presenza, non si fa la valeo o la valle o i paesaggi perché nel momento in cui si rispettano le normative, la trasparenza la partecipazione non c'è gioco, abbiamo fatto scopa quindi la prima cosa che dobbiamo chiedere è il rispetto della normativa europea e nazionale perché tutto quello che è stato fatto è stato fatto in dispregio delle normative non ci dimentichiamo che sono stati sfruttati i commissariamenti l'assenza della conferenza dei servizi i decreti prefettizi, i decreti del Presidente della Repubblica per accendere le genitori o del Primo Ministro, cioè sono, ma anche eh, l'invasione delle discariche da parte dei rifiuti soli più bassi, ci fu un decreto del Presidente della provincia, illegale. Quindi nel momento in cui noi invochiamo che venga rispettato, giustamente diceva Vento, la gerarchia delle normative, noi non abbiamo problemi, anzi. Noi siamo quelli che vanno a chiedere legalità, che è quello che secondo me ci fa vincenti sotto tutti gli aspetti. Nei giorni scorsi abbiamo studiato insieme ad Anna Maria un po' con le normative per quello che riguarda anche il consorzio di filiera oppure le direttive europee sulla plastica, eh, costringere a rispetto gli interlocutori nostri, costringere a lavorare le amministrazioni senza essere distratti da interessi, secondo me ci consentirebbe già di fare dei grossi passi in avanti nell'interlocuzione con i tavoli, nell'interlocuzione con i tavoli, cioè con la preparazione di dire bene, devi fare queste cose che a noi aggravano, quelle che noi abbiamo espresso e abbiamo desiderato nella piattaforma, fammi vedere come vuoi definire quelle che sono le istanze che giustamente vengono da questa parte allora noi ci andiamo a guardare come le vogliono declinare perché nel momento in cui loro fanno noi possiamo giudicare nel momento in cui noi spingiamo a fare nel momento in cui noi gli diciamo tu devi fare delle cose perché il nostro territorio è dimostrato e che devi quindi di conseguenza rimettere a posto l'esecutorità di quella che era la nostra richiesta poi diventa il terreno di scontro è lì che noi dobbiamo essere bravi è lì che serve l'avvocato, è lì che serve il tecnico dell'università o comunque chi si vorrà appassionare a te. Perché nel momento in cui nella normativa vanno nel tecnicismo e cercano di svincolare, a quel punto dobbiamo sembrare a richiamarli e a dire guarda che non si fa così, ma si fa in quest'altra maniera, che è più semplice, ma soprattutto che è rispettosa della legge. Ho finito. Mentre fa i tavoli con noi, il ministro parteciperà a un simposio, del Green Symposium, dal 5 marzo in poi, alla stazione marittima 2020, che sostanzialmente è Ricicla TV, Ecomondo, eccetera, eccetera, dove sostanzialmente si incontrano con tutte le associazioni di categoria, quelli che fanno la plastica, di tutto di più, quelli che gli inceneritori e così via. Ecco. Se già riuscissimo a fare a tre mesi, a sei mesi, copia e colla di questo, a dire ok, ho fatto questo simposio, fanno uno adesso col territorio, con i cittadini, fanno qua, copia e colla, perché qui c'è eh, organizza il ministero, come è organizzato il ministero, organizza il ministero, a Napoli, a Casetta, a Lina, a Roma, gli stati generali dell'ambiente con i cittadini, gli stati generali dell'ambiente con i cittadini, ma quando pensi di farlo? Mentre qui procedi con le categorie e fai questa roba e determini il futuro di questa regione, del sud Italia e dell'Italia che questo è per il sud Italia, è in campagna e fai passare dei messaggi di economia circolare o di green che invece non hanno niente a che fare con il green o comunque lui va a cantare e lui va a suonare e non c'è nessun contraddittorio tu come ministro giustamente la mia consiglia perché la stessa cosa che stiamo dicendo noi adesso di questo tipo di simposio 
lo tirano quelli del simposio ai dati tecnici di Grandidello, no? Ma stai avendo solo una parte, dovresti seguire anche l'altra campagna. Noi intanto la prima volta ci diceva qualcuno, due, magari a tre mesi, a sei mesi, a tre mesi, a due anni, magari con un più sinistra, una conferenza di pizzi, qui ci iniziamo a confrontare e mi fa capire la sostenibilità e la coerenza con le leggi dove sta la tua proposta e devi cambiare. Poi il tuo tecnico, si confronterà con il mio tecnico, il tuo avvocato, il mio avvocato e tu la mano quadra, con il ministro che fa che ho chiesto. Posso dire che rispetto a... Se no, scusa, mi era in realtà sì. Addirittura si parla che le competenze passano al Ministero del Sviluppo Economico. Addirittura al Ministero del Sviluppo Economico. Questo è un pericolo. Eh, questo è importante nel conto di questo. Quindi, se tu vuoi fare dopo... Sì, perché ne fanno un discorso economico. Sì, sì. Se tu vuoi fare dopo... Voglio, voglio dire una cosa banale, genetica, che funzionava in tutti i ragionamenti che stiamo facendo. Qui sarebbe da, da fare una pressione sull'intero sistema economico. Tutto quello che ci diciamo sono tutte delle derivazioni della, della logica eh, politica dettata eh, dalla, dalla finanza e di solito quel problema diciamo, eh, conseguentemente si dovrebbe si dovrebbe rispettare il corpo che si dovrebbe fare allora siamo costretti a barcamenarci in una situazione in cui noi siamo parte attiva con, con dei limiti evidenti no? cioè, noi dobbiamo semplicemente fare delle proposte portate ai tavoli di natura politica o anche tecnica, ma per esempio a differenza delle associazioni di categoria che sono sostanzialmente anche addette al lavoro, non è uno strumento per operare. Quindi noi possiamo dire quello che pensiamo, analizzare, proporre, però poi sono sempre gli atti quelli che devono, quello che, quelli che devono, che devono operare. E tutto a più di una funzione di controllo, quando un giorno nascono le carte e ci chiedono di fare la vita. Allora, sulla questione del, del, sul tavolo dei luoghi, luoghi tossici, prevenzione e quant'altro, eh, io la prima cosa che facesse ci si avvicina a costa. Vediamo questa legge del 2015 che eh, penalizza in qualche modo gli operatori reati e divisioniamo la tutta volta. Perché ci sono delle falle enormi e soprattutto con il concetto di abusivismo quando ti prendono a in modo positivo, non si è capito buono che si pure ne fa, ok? Ecco, non si è capito bene se chi che spesso eh, posso essere eh, arrestato e punito anche per una multa, oppure me la posso scappottare in qualche modo. Cioè c'è sta sempre un margine interpretativo di questa legge che diciamo, ti consentirebbe pure di fuggire. Questo è tutto è importante, che la pena non è certa. In questo caso la pena deve essere certa, la legge deve essere chiara, evidente e deve eh, inaspire ovviamente le pene per tutti quelli che commettono questi reati. Io direi di partire dalla proposta del genere perché? Perché la funzione, a parte l'esercito, no? che dovrebbe essere integrato da con funzioni di e quant'altro bla 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 che ci disse vostra che ci disse vostra carriera eh, ma pure le altre forze dell'ordine di fronte a un a un a un decreto poco chiaro eh, riusciamo a risolvere lì eh, allora, la videosorveglianza se non capite che non riesce a coprire tutti i territori la sorveglianza non riesce a coprire tutti i territori lui lo faceva quelli che prima denunciando, mappando, facendo censimenti e quant'altro e non funziona la fiera, SMA, comuni e quant'altro. Allora, se questo è lo scenario, io penso che lo strumento fondamentale per avviare, ripeto, avviare un processo di lotta agli spessamenti abusivi, quindi di prevenzione, poi di lotta, di lotta ai luoghi tossici, è che una legge chiara, con pene aspre, 
e che dia la possibilità non tanto a questi ragazzi dell'esercito che li utilizziamo insomma un po' così allo sbaraglio e puntiamo su questi territori, ma soprattutto è il caso di un altro aspetto, no? quello della interministerialità di, di questi tavoli, quello di stabilire nei vari comuni la possibilità di assumere per esempio uno che ci fa, cioè noi non ci serve l'esercito che gira un sicuramente un po' più ma le risorse economiche utilizzate per fare questo tipo di lavoro sono spesso utilizzate per no, o fare il guardia militare o fare tutta una serie di altre cose, però con una presenza fissa, costante e con potere anche di eh, arrestare in vacanza eventualmente questi veri. Per cui dire opportuno partire da una legge.